Sziasztok! Még tavaly nyáron végeztem egy ilyen két mozzanatos kamera ráközelítéses videót a Balatonon olyan indítatásból, hogy személyesen is meggyőződjek a laposföld elméletet hirdető csoportok alapteóriájának létjogosultságáról, mi szerint földünk vizei nem mutatnak a tudománynak megfelelő mértékű, vagy éppen semmilyen fokú lehajlást, vagyis földfelszíni görbületet. Szóval videóztam egyet, aztán a többi anyag közt úgy el is hasolt ez a felvétel a laptopomon. Most pedig előszedtem és közé is teszem. Amúgy eszembe sem jutott volna, csak mostanában megint nézegettem a laposföldes vitafórumokat, és azt kellett látnom, hogy laposföldesek és gömbföldesek egyfolytában már szinte guztustalan módon támadják egymást, főleg a gömbösök a laposokat, még csúfolják is őket, szó szerint csúfolkodnak, mint a kisiskolások, közben pedig hát hol az egyik, hol a másik tábor egy-egy tagja ilyen sok esetben értékelhetetlen halszem optikás kamerákkal készült felvételeket dobálnak egymás elé, így módon bizonygatva a saját igazukat. Most pedig itt vagyok én, abszolút kívülálló, semmilyen táborhoz nem tartozó, de még a gömbösökhöz sem, pártatlanul, elfogulatlanul, kibickedni nem szándékozva, nehogy valakit is befolyásoljak, csak is kizárólag segítő szándékkal közzé teszem a saját felvételemet, amihez az égvilágon semmilyen kommentárt nem fűzök. Csupán a koncepciót ismertettem még a videó előtt, ami alapján elindultam, és innentől kezdve engem nem érdekel. Döntsétek el ti, hogy mi az, amit láttok, vagy nem láttok rajta. Refrakció, déli báb, lehajlás, vagy a várt görblet hiánya, találjátok ki. Én elmondom, hogy a jelenlegi matematikai, fizikai és földrajzi ismereteink alapján milyen spektákulumban kell, hogy részünk legyen, aztán, hogy ez megegyezik-e azzal, amit a kamera rögzített, vagy éppen a, m, mennyiben más, mint amit a kamera rögzített, azt már teljes mértékben rátok bízom. Még egyszer mondom, engem nem érdekel, de minden esetre nagyon remélem, hogy sikerül segítenem bármelyik tábor tagjainak. Tehát a koncepció. Szerintem teljesen fölösleges túldimenzionálni a dolgokat, és a végtelenségig cukrozni, habosítani a taknyot. Mindössze két törvényszerűséget kell szem előtt tartanunk. Egy matematikait és egy fizikait. A matematikai annyi, hogy a matematika a megoldó képletekkel együtt, mint az univerzum egyetlen közös, bárki által értelmezhető nyelvezete nem téved. Cáfolhatatlan. A matekon múlik minden. A másik pedig a fizikai. Ha valaki emlékszik az ötödik osztályos fizikaórákra, az ismeri a közlekedő edények elvét. Ez az elv azért működhet, mert a folyadék, például a víz, minden körülmények közt követi a gravitációs hipocentrumot, esetünkben a bolygó középpontját. Az útszéli pocsolja ugyanúgy, mint az óceánok vagy a Balaton. Ez azt jelenti, <kül> hogy a... A vizek minden esetben ráhajlanak a bolygóra, követik az ívét, bármilyen is legyen a meder, tehát a meder domborzati viszonyaitól függetlenül. Ezért áll össze gömbé a súlytalanságban kijöntött víz is, mert igazodik a saját gravitációs hipocentrumához. Ez is cáfolhatatlan. A megfigyelés pedig a következőképpen zajlott a részemről. Egy olyan távolságot kerestem a Balatonon, ami azért még nem ad különösebb okot refrakciós vitákra, így esett a választás a Fonyódimóló és a Tihanyi félsziget közötti 30 km-es szakaszra, plusz-minusz pár száz méterrel. Attól függetlenül, hogy a matematikai megoldóképlet a bolygó egyenlítői kerületére van vonatkoztatva, ezen a területen is teljes biztonsággal alkalmazható, még mielőtt valaki belekötne. Mint tudjuk, a szélességi körök egyre rövidebbek és egyre erősebb ívet mutatnak észak és déli irányba haladva egyaránt. A Balaton a 47. szélességi körön helyezkedik el, viszont a hossz iránya nyugat-délnyugat, kelet-észak-kelet irányú, ami tovább kompenzál és délnyugat-észak-keletre helyez a fonyódi móló Tihanyi félsziget megfigyelési síkja. Így már tekinthetünk rá úgy is, akár egy ilyen eltolt egyenlítői körre. Szóval a képlet értékein nem kell változtatnunk. A Balaton 104 méteres tengerszint feletti magasságon fekszik, a Tihanyi félsziget legmagasabb pontja pedig 234 méter, így a Balatonhoz viszonyítva 130 méter. A lehajlás mértékét úgy kapjuk meg, hogy 8 hüvelyket szorzunk a mérföldben mért távolság négyzetével. A 8 hüvelyk 20 cm-nek felel meg, az esetünkben mért 30 km pedig 18,6 mérföldnek, melynek a négyzete 346. Ha ezt szorozzuk a 8 hüvelykkel, pontosan 
69,2, de legyen 70 méteres lehajlással, vagyis görbülettel kell számolnunk. Ez tény és vitathatatlan. Ebből adódik, hogy a fonyódi mólónál a vízfelszín közelé bereszkedve a 130 méteres tihanyi látványosságból mindössze 60 méteres kiemelkedést láthatunk, mivel a bolygó gravitációs hipocentrumát követő víz görbülete, amit a ráhajlás okoz és lehajlásként mutatkozik, 70 métert kitakar, így ez a rész a horizont alatt marad. A kamerázást, ráközelítést elvégeztem egyszer 30 cm-rel a víz fölött, másodszor pedig 2 méterrel a víz fölött, ugyanazon a helyen. Ennek azért láttam értelmét, mert ezen a távolságon ilyen nézőpont magasság változtatással jelentős különbséget kell, hogy tapasztaljunk a két felvétel nyújtott a látvány között. De ez ki is lesz írva egyébként a videóban. És most nézzétek, vonjátok le a megfelelő következtetéseket, és ne csúfolkodjatok, mint a gyerekek.